ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆரம்பித்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மூணாவது வீடியோ இன்றைய நாளில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹார்ட் மனித இதயத்தை பற்றி ஒரு அஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆண் மற்றும் பெண் ரெண்டு பேரோட இதயமும் உருவத்தில் ஒன்று போல் இருந்தாலும் அதிகப்படியான வேறுபாடு இருக்குன்றாங்க குறிப்பாக அதனுடைய எடையில் ஆணினுடைய இதயம் வந்து பத்து அவுன்ஸ் அதாவது இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு கிராம்லேருந்து முந்நூறு கிராம் வரைக்கும் இருக்கலான்றாங்க பெண்ணோட இதயம் எட்டு அவுன்சஸ் இரநூத்தி இருபத்தாறு கிராம்லேருந்து முப்பது கிராம் இரநூத்தம்பது கிராம் இந்த ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கலான்றாங்க அதே போல் ஆணோட இதயம் வந்து நிமிடத்திற்கு எழுபது முறை சராசரியாக துடிக்கின்றாங்க பெண்ணோட இதயம் கொஞ்சம் போலே அதிகங்க எழுபத்தெட்டு முறை துடிக்கின்றாங்க சராசரியாக செகண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் நம்ம எல்லோரும் நினச்சிருப்போம் ஹியூமன் ஹார்ட் வந்து சிவப்பு கலரில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரிஜினலாக அது உண்மை இல்லைங்க ஹியூமனுடைய ஹார்ட் வந்து அடர் மஞ்சள் நிறத்திலும் சாம்பல் நிறத்திலும் இருக்குன்றாங்க அதுக்கு மேலே படிஞ்சிருக்கிற அந்த சதை உள்ளே ஓடுற இரத்த நாளம் இரத்தோட்டத்தின் மூலமாக தான் அந்த இதயன்றது வந்து சிகப்பு கலராக நம்மளுக்கு தெரியுதுன்றாங்க பட் அதனுடைய உண்மையான கலர் வந்து அடர் மஞ்சளும் சாம்பல் நிறமும் கலந்த கலராக தான் இருக்குன்றாங்க அடுத்ததான் மூணாவது ஃபேக்டை பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் இதயம் நம்ம மேக்ஸிமம் நினச்சிருப்போம் லெஃப்ட் சைடு இருக்குன்னு பட் அது இல்லை ஒன்று லெஃப்ட் சைடுக்கும் ரைட் சைடுக்கும் மிடில் பார்ட்டில் ரெண்டு நுரையீரல்களுக்கு இடையில் தான் இருக்குன்றாங்க பட் என்ன கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு இடது பக்கம் கொஞ்சோண்டு அந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால முழுக்க முழுக்க நம்ம அதை சொல்லிக்கிறோம் இடது பக்கம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் உண்மையே கிடையாது நம்மளுக்கு சென்டர் நம்மளுக்கு சென்டர் பார்ட்டில் தான் இருக்குது அடுத்ததாக நாலாவது ஃபேக்ட் நம்மளோட இதயம் நம்ம உடம்புலேருந்து பிரித்து எடுத்துட்டாலையும் துடிச்சிட்டே இருக்குன்றாங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு என்ன ஒரு காரணம்னா நம்ம இதயம் இயங்கிறதுக்கு எலக்ட்ரான் வேவ்ஸ் அது உள்ளுக்குள்ளேயே செயல்படுதுன்றாங்க அது வந்து நம்ம இதயத்தை உடம்புலேருந்து வெளியே எடுத்துட்டாலையும் அது கண்டினியூஸாக செயல்பட்டுகிட்டே தான் இருக்குன்றாங்க அப்படி செயல்படுறதுனால இதையும் இயங்கிட்டே தான் இருக்குன்றாங்க வெளியே எடுத்துட்டு பின்னாடி இந்த அவுட் சைடில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் அந்த டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் தான் அந்த இதயத்தை செயல்படாமல் தடுக்குதுன்றாங்க இல்லைனா அதுக்கு தகுந்த சுச்சுவேஷன் இருக்குதுன்ற பட்சத்தில் இதையும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்குன்றாங்க லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது அஞ்சாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் நம்ம எமோஷன்ஸ் அண்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டும் இதயத்தினுடைய துடிப்பை ரொம்பவே பாதிக்குதுன்றாங்க ஏன்னா நம்ம எமோஷன் அண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம உடம்பில் ஹார்மோன்ஸு அதிகப்படியான அளவு சுரக்குமா இந்த ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரத்தத்தில் ஃபுல்லாக எல்லாம் கலந்துட்டு இதயத்துக்கு போகும்போது அதனுடைய இயக்கத்தை ரொம்பவே பாதிக்கும்ன்றாங்க இதுக்கு மருத்துவர்கள் என்ன பேர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ப்ரோக்கன் ஹார்ட் சின்ட்ரோம் இதுக்கு மருத்துவர்கள் ப்ரோக்கன் ஹார்ட் சின்ட்ரோம்ன்ற பேர் கொடுக்குறாங்க பட் இது நிரந்தரம் இல்லை ஏன்னா நம்ம அந்த ஃபீலிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நார்மல் ஆகிடுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹார்மோன் சுரக்கிறது அப்படியே லெவல் கம்மியாகிடும் நல்லாயிடுவோன்றாங்க பட் அது அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஏற்படுறதுனால இதயத்துக்கு பின்னாடி பெரிய பிரச்சனை வரும்ன்றாங்க ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு ஃபீல் பண்ணாதீங்க எமோஷன் ஆகாதீங்க முடிஞ்சளவுக்கு